2022 সালের শেষ দিকে ওপেনএআই তাদের কনজিউমার ভার্সন চ্যাট জিপিটি মার্কেটে লঞ্চ করলে তা সারা বিশ্বে টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টের নতুন ধারা শুরু করে ওপেনএআই এর এই সাফল্যে গুগল ফেসবুক অ্যাপল মাইক্রোসফটের মধ্যে শুরু হয় নতুন রেস যার প্রেক্ষিতে একে একে গুগলের জেমেনাই মেটার লামা অ্যান্থ্রোপিক সহ আরও নতুন নতুন এআই মার্কেটে লঞ্চ হতে থাকে এই কোম্পানিগুলোর বেশিরভাগই ছিল ইউএস বেসড যা এআই এর রেসে ইউএস কে এগিয়ে নিয়ে যায় কয়েক ধাপ ওপেন এআই এর সাফল্যে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ইনভেস্টমেন্ট তুলতে থাকে সব কোম্পানিগুলো অন্যদিকে এআই হার্ডওয়্যারে ফোকাস করা এনভিডিয়া হয়ে ওঠে তিন ট্রিলিয়ন ডলার ভ্যালুয়েশনের একটি প্রতিষ্ঠান ইউএস এর এআই ইনোভেশনকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে নিতে দায়িত্ব গ্রহণের দ্বিতীয় দিনে পাঁচশো বিলিয়ন ডলারের উচ্চবিলাসী প্রজেক্ট স্টার্গেট অ্যানাউন্স করেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এদিকে ট্রাম্পের প্রজেক্ট স্টার্গেট অ্যানাউন্সমেন্টের আগে দু সালের ডিসেম্বরে চাইনিজ কোম্পানি ডিপ সিক রিলিজ করে ডিপ সিক আর ওয়ান এলএলএম এই এআইটি জিপিটি জেমেনাই লামা ক্লট থেকে বেশ কিছু বিষয়ে এগিয়ে আছে আর কোম্পানিটি দাবি এই এআই মডেলটি তৈরিতে কোম্পানিটির সময় লেগেছে মাত্র দুই মাস এবং মাত্র ছয় মিলিয়ন ডলার যা ইউএসএ টেক সেক্টরে একটা বড় সড়ো ধাক্কা হিসেবে আসে এবং কয়েক দিনের ব্যবধানে ইউএস টেক কোম্পানিগুলো এক ট্রিলিয়ন ডলারের মার্কেট ভ্যালু হারায় এআই নিয়ে কথা বলতে গেলে শুরুতেই চলে আসবে ওপেন এআই বা আরও স্পেসিফিকলি চার জিপিটির নাম দু হাজার পনেরো সালে স্যাম অল্টম্যান গ্রেগ ব্রকম্যান পিটার থিয়াল এবং এলন মাস্কের মতো উদ্যোক্তাদের একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা শুরু হয় ওপেন এআই যদিও ওপেন এআইয়ের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল এজিআই বা আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স প্রযুক্তির উন্নয়ন করা এবং তা মানবতার উপকারে ব্যবহার করা সেজন্য তারা ওপেন আইকে একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্টাবলিশ করে ও ইনিশিয়াল প্ল্যানিং অনুযায়ী এর সার্ভিসগুলো ফ্রি কিংবা লো কস্টে করার কথা বলা হয়েছিল দু হাজার বাইশ সালের শেষ দিকে ওপেন আই তাদের কনজিউমার মডেল চ্যাট জিপিটি বাজারে লঞ্চ করলে তা দ্রুতই সারা ফেলে দেয় চ্যাট জিপিটির সাফল্য গুগল মেটার মতো কোম্পানিগুলোকে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে এদিকে শুরুতে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ওপেন আইয়ের যাত্রা শুরু হলেও কোম্পানিটি ধীরে ধীরে তাদের এই মটো থেকে সরে আসে এবং এক্সপেন্সিভ পেইড প্ল্যান আনভেল করে অন্যদিকে চ্যাট জিপিটিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গুগল জেমানাই মেটা লামা মাইক্রোসফট কোপাইলট নিয়ে আসে এবং অ্যান্থ্রোপিক সহ আরও বেশ কিছু কোম্পানি নিজস্ব এলএলএম নিয়ে আসে বাজারে ইউএসএর এআই কোম্পানিগুলোর ইনোভেশনকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই সম্প্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউএসএর প্রেসিডেন্টের আসনে বসেই এআই ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্টে তার স্টারগেট ইনিশিয়েটিভ নিয়ে আসে অ্যানাউন্সিং দি ফরমেশন অফ স্টারগেট সো পুট দ্যাট নেম ডাউন ইন ইয়ার বুকস বিকজ আই থিঙ্ক ইউ ক্যান হিয়ার আ লট अबाउट ইট ইন দ্য ফিউচার আ নিউ আমেরিকান কোম্পানি দ্যাট উইল ইনভেস্ট 500 বিলিয়ন ডলারস এট লিস্ট ফোর্বসে প্রকাশিত গত তেইশ জানুয়ারি একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ডোনাল্ড ট্রাম্প তার স্টারগেট ইনিশিয়েটিভের আওতায় পাঁচশো বিলিয়ন ডলারের ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট গ্রহণ করে অন্যদিকে ইউএস বেসড এআই কোম্পানিগুলো সাফল্যে অনেকেই ধারণা করেছিল এআই রেসে ইউএস একচ্ছত্রভাবে শীর্ষ অবস্থান নিয়ে ফেলেছে এবং বিশ্বের এআই টেকনোলজি ডেভেলপমেন্টে ইউএসই লিড করবে সামনের দিনগুলোতে কিন্তু বাস্তবতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন চায়নার ডিপসিক নামে একটি প্রতিষ্ঠান দু সালের শেষ দিকে নিয়ে আসে ডিপসিক এআই দু হাজার পঁচিশ সালের জানুয়ারিতে অ্যাপ স্টোরে আসে ডিপসিক অ্যাপ এবং কয়েক দিনের মধ্যেই চলে আসে ডিপসিক আর ওয়ান আপডেট যে আপডেটের পরে বিশ্বের এআই বিশেষ করে ইউএসএ টেক স্পেসে এক প্রকার ভূমিকম্প শুরু হয় যে ভূমিকম্পের সূচনা হয় লিয়াং ওয়েনফ্যাং নামে একজন টেক ইঞ্জিনিয়ার এবং ডিপসিকের ফাউন্ডারের হাত ধরে লিয়াং ওয়েনফ্যাং দু হাজার দশের দশকের শেষের দিকে একটি হেজ ফান্ড প্রতিষ্ঠা করেন যা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মডেল ব্যবহার করে ইনভেস্ট করত দু হাজার দশ সালে তার থিসিস চীনা এআইয়ের মধ্যে হট টপিক হয়ে ওঠে যা সার্ভেলেন্স ক্যামেরার জন্য ইন্টেলিজেন্ট ট্র্যাকিং অ্যালগোরিদম ইম্প্রুভ করে দু হাজার তেইশ সালে লিয়ান্স উইনফেঞ্চ এআই চিপ এবং সিলিকন ভ্যালির ফ্রন্ট রানার ওপেন এয়ারের চীনা কম্পিউটার তৈরির জন্য একটি টিম গঠন করেন এই টিমের সহায়তায় তিনি ডিপ সিক প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে তার লক্ষ্য ছিল কৃত্রিম সাধারণ বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স তৈরি করা যেটি মানুষের মতোই শিখতে ও চিন্তা করতে সক্ষম ইউএস জাতীয় নিরাপত্তার উদ্বেগের কারণে চীনে উচ্চশক্তির এআই চিপের সরবরাহ সীমিত করার চেষ্টা করে আসছে বেশ কয়েক বছর ধরে তবুও ডিপসিক কম শক্তির এআই চিপে তাদের মডেল তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে যা ইউএসের বড় বড় টেক জায়েন্টদের কয়েকশো মিলিয়ন এমনকি বিলিয়ন ডলারের এআই কোম্পানিগুলোকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সক্ষম সিএনবিসিতে সাতাশ জানুয়ারি প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ডিপসিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাধিক ডাউনলোড হওয়া ফ্রি অ্যাপ হিসেবে অ্যাপ স্টোরে প্রথম অবস্থানে উঠে এসেছে সিএনএনে প্রকাশিত একটি
এনভিডিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী মার্ভেল ব্রডকম মাইক্রন এবং টিএসএমসির মতো কোম্পানিগুলোর শেয়ার মূল্য দরপতন হয় এদিকে দীপসিক ছাড়াও একই সময়ে আরও বেশ কিছু চাইনিজ কোম্পানির আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যাডভান্সমেন্ট নিয়ে বিভিন্ন নিউজ সামনে আসতে থাকে যেগুলো গ্লোবাল টেক ইন্ডাস্ট্রিতে বিশেষ করে এআই সেক্টরে ইউএসএর একক আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের একটি তথ্যসূত্রে সম্প্রতি আলিবাবার ক্লাউড ইউনিট প্রতিষ্ঠানটির কোয়েন লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলের লেটেস্ট ভার্সন কোয়েন টু পয়েন্ট ফাইভ ম্যাক্স এআই মডেলটি রিলিজ করেছে যেটি বিভিন্ন বেঞ্চমার্কে ডিপসিক ভার্সন থ্রি জিপিটি ফোর ও মেটার লামার তুলনায় বেটার পারফরমেন্স দেওয়ার দাবি করেছে ইনফ্যাক্ট ডিপসিক সহ চাইনিজ এআই মডেলগুলোর এ ধরনের পারফরমেন্সে অনেকেই বিষয়টিকে এআই ডমিনেন্সের দৌড়ে স্পুটনিক মোমেন্ট হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে উনিশশো পঞ্চাশের দশকে ইউএস ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কোল্ড ওয়ারের সময় উনিশশো সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন প্রথমবারের মতো পৃথিবীর অরবিটে কৃত্রিম স্যাটেলাইট পাঠাতে সক্ষম হয় তখন অনেকেই ভেবেছিল স্পেস রেসে ইউএস রাশিয়ার কাছে ধরাশায়ী হয়েছে একই ঘটনা কি ঘটতে যাচ্ছে এআই রেসের ক্ষেত্রেও নাকি চায়না রাশিয়া হচ্ছে ভিন্ন আরেক কম্পিটিটর যাকে হারানো তো মোটেই সহজ হবে না ইউএসের জন্য বরঞ্চ চায়নার কাছে এআই ডমিনেন্স হারাতে হতে পারে দেশটিকে ইস দিস দ্য নিউ কোল্ড ওয়ার বিটুইন ইউএস অ্যান্ড চায়না গত বিশ জানুয়ারি দুই হাজার পঁচিশে ডিপসিক তাদের আর ওয়ান এলএলএম লঞ্চ করে যা অন্যান্য কোম্পানির খরচের তুলনায় অনেক কম দামে বিভিন্ন সার্ভিস অফার করতে শুরু করে ইনফ্যাক্ট ডিপসিক তাদের মডেলটি ওপেন সোর্স করে দেওয়ার কারণে যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা এটি ব্যবহার করতে পারবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজ করতে পারবে যা ইউএস বেসড এআই কোম্পানিগুলোর জন্য অন্যতম বড় একটি থ্রেট হয়ে ওঠে কিন্তু এই থ্রেট হয়ে ওঠার পেছনে ডিপসিকের টেকনোলজিও যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে ডিপসিক ইংরেজিতে অ্যাকুরেসি বেঞ্চমার্ক ম্যাসিভ মাল্টিটাস্ক ল্যাঙ্গুয়েজ আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে স্কোর পেয়েছে আটাশি দশমিক পাঁচ শতাংশ যেখানে ক্লডের স্কোর ছিল আটাশি দশমিক তিন শতাংশ জিপিটির স্কোর ছিল সাতাশি দশমিক দুই শতাংশ এবং অন্যদিকে লামার স্কোরে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করেছে আটাশি দশমিক ছয় শতাংশ নিয়ে অর্থাৎ ইংলিশে কমিউনিকেট করার ক্যাপাবিলিটিতে ডিপসিক জিপিটি থেকেও বেটার স্কোর করেছে অন্যদিকে রিজনিং বা ইফ স্কোরে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে ক্লড ছিয়াশি দশমিক পাঁচ শতাংশ স্কোর নিয়ে যেখানে জিপিটির স্কোর হচ্ছে চুরাশি দশমিক তিন শতাংশ অন্যদিকে ডিপসিকের স্কোর হচ্ছে ছিয়াশি দশমিক এক শতাংশ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ক্ষেত্রে রিজনিং বলতে বোঝানো হয় এআই সিস্টেমে অ্যাভেলেবল তথ্য বিশ্লেষণ করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং সমস্যা সমাধানের জন্য অনুমান করার প্রসেস ম্যাথের ক্ষেত্রে ডিপসিক তার প্রায় প্রতিটি কম্পিউটার থেকে আউট পারফর্ম করেছে ইনফ্যাক্ট ম্যাথের বেশ কিছু বেঞ্চমার্ক ক্যাটাগরিতে চাইনিজ এলএল মডেলগুলো বিট করেছে ইউএস ভিত্তিক এআই মডেলগুলোকে ম্যাথের পাশাপাশি কোডিংয়ের বেঞ্চমার্কেও এগিয়ে আছে চায়নার ডিপসিক এআই মডেলের কোডিং সক্ষমতা বিচার করার জন্য হিউম্যান ইভাল স্কোরের দিক থেকে ডিপসিকের বিরাশি দশমিক ছয় শতাংশের বিপরীতে জিপিটির স্কোর আশি দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ এর পাশাপাশি লাইভ কোড বেঞ্চ কোড ফোর্সেস এইডার পলিগটের মতো কোডিং ক্যাটাগরিগুলোতেও ডিপসিক সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করেছে কিন্তু চায়নার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্যাংশন বিশেষ করে লেটেস্ট মডেলের এআই চিপ টেকনোলজি বিষয়ক নিষেধাজ্ঞার পরও কিভাবে ডিপসিক বিভিন্ন বেঞ্চমার্কে এগিয়ে গিয়েছে ডিপসিকের সবচেয়ে বড় অ্যামেজিং ফ্যাক্টর হচ্ছে এটি ট্রেনিং পদ্ধতি ডিপসিক এআইকে রি এনফোর্সমেন্ট লার্নিং পদ্ধতিতে ট্রেন করা হয়েছে যেখানে মডেলটি ট্রায়াল অ্যান্ড এরোরের মাধ্যমে নতুন নতুন প্রবলেমের সলিউশন শেখে এবং তার সঠিক উত্তরের জন্য পুরস্কার পায় এটি রিওয়ার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে যেখানে এআইকে অনুমান করার পরিবর্তে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করতে ট্রেনিং করা হয় ফলে ট্রেনিং প্রসেস দ্রুত ও লেস পাওয়ার কনজিউমিং হয় যা ওপেন এআইয়ের ব্যয়বহুল সুপারভাইজ ট্রেনিং পদ্ধতির তুলনায় বেশি ইফেক্টিভ এছাড়া এই পদ্ধতিতে এআই মডেলটিকে ট্রেন করতে জিপিটির মতো এত বেশি প্যারামিটারও প্রয়োজন পড়ছে না ডিপসিক মূলত একাধিক কোডিং ভাষার মডেল নিয়ে গঠিত যেটি দুই ট্রিলিয়ন টোকেনের বিশাল ডেটা ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে এর সাতাশি শতাংশ কোড আর বাকি তেরো শতাংশ ইংরেজি ও চাইনিজ ভাষার ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ যেটিকে আরও কার্যকরী করে তুলেছে চায়নার উপর ইউএস স্যাংশনের কারণে যেহেতু চাইনিজ কোম্পানিগুলো লেটেস্ট এআই হার্ডওয়্যার অ্যাক্সেস করার সুযোগ ছিল না তাই কোম্পানিগুলো পুরনো হার্ডওয়্যার উপর নির্ভর করে সফটওয়্যার অপটিমাইজেশনের পথে হেঁটেছে আর এভাবেই জিপিটির চেয়ে অনেক কম প্যারামিটারে ট্রেন হওয়ার সত্ত্বেও ডিপসিক বেশ কিছু বেঞ্চমার্কে হারিয়ে দিচ্ছে ইউএস বেসড কোম্পানিগুলোকে অন্যদিকে ডিপসিকের একটি বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এটি জেনারেশনে বর্তমান মার্কিন এআই মডেলগুলোর তুলনায় কম কম্পিউটিং রিসোর্স ও এনার্জি কনজিউম করে এর পেছনের মূল কারণ হল মিক্সচার অফ এক্সপার্টস আর্কিটেকচার ফোর্বসে প্রকাশিত এক ফেব্রুয়ারি একটি প্রতিবেদনের সূত্রে মিক্সচার অফ এক্সপার্টস পদ্ধতিতে জেনারেটিভ এআই করার সময়
ডিপ সিক এনভিডিয়ার এইচ এইট হান্ড্রেড জিপিও ব্যবহারের ফলে বিদ্যুৎ খরচও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে যেখানে মার্কিন এআই ক্লাস্টারগুলো এইচ ওয়ান হান্ড্রেড চিপ ব্যবহার করে প্রায় দেড়শো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ খরচ করে সেখানে এইচ এইট হান্ড্রেড ভিত্তিক সিস্টেমগুলো প্রায় অর্ধেকে নামিয়ে পঁচাত্তর মেগাওয়াটে নেমে এসেছে বিদ্যুতের খরচ চায়না টেক ইন্ডাস্ট্রির জন্য ডিপ সেক একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন হিসেবে দেখা হচ্ছে নিষেধাকার কারণে চীনের কোম্পানিগুলো উচ্চ ক্ষমতার চিপের সাপ্লাই ও এআই মডেল ডেভেলপমেন্টে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে তবুও ডিপ সিক ওল্ড ভার্সনে চিপ ব্যবহার করে বিলিয়ন ডলারের এআই কোম্পানিগুলোর সাথে কম্পিট করার মতো একটি এআই তৈরি করেছে এমনকি আলিবাবার কোয়েন বাইডুর আর্নিবট বাইট ড্যান্সের ডোবাওয়ের মতো এআইগুলো ইতিমধ্যেই চায়নার কয়েক মিলিয়ন কনজুমার রেগুলারলি ব্যবহার করছে বিভিন্ন বেঞ্চমার্কে এসব এআই ওয়েস্টার্ন বা ইউএস বেসড এআইগুলো সমমানের বা কাছাকাছি পারফর্ম করছে আর চায়নার এই কোম্পানিগুলো ইউএস বেসড কোম্পানিগুলোর চেয়ে অনেক কম খরচে এআই ডেভেলপমেন্ট করতে পারছে ডিপ সিক তাদের বেস্ট মডেলটির জন্য কম্পিউটিং পাওয়ার হিসেবে মাত্র পাঁচ দশমিক ছয় মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে অন্যদিকে ওপেন এআই গত এক দশক ধরে তাদের এআই মডেলটি ডেভেলপ করে আসছে জিপিটি থ্রি ডেভেলপ করতে কোম্পানিটির খরচ হয়েছিল চার দশমিক ছয় মিলিয়ন ইউএস ডলার আর জিপিটি ফোর ডেভেলপ করতে একশো মিলিয়ন ডলারের বেশি খরচ হয়েছে অন্যদিকে সিএনএনএ সাতাশ জানুয়ারি প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় মেটা দুই সালে এআই ডেভেলপমেন্টের জন্য পঁয়ষট্টি বিলিয়ন ডলারের বেশি খরচ করবে ওপেন এআইয়ের সিইও স্যাম অল্টম্যান্ট গত বছর বলেছিলেন এআইএর ডেভেলপমেন্টে ট্রিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে সেখানে ডিপসিক ও অন্যান্য চাইনিজ এআই কোম্পানিগুলো টেকনোলজিক্যাল ডিফিকাল্টিস থাকা সত্ত্বেও রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে তাদের এআইগুলো তৈরি করেছে যে কারণে চাইনিজ কোম্পানিগুলোর এআই ডেভেলপমেন্ট কস্টও ইউএস বেস্ড কোম্পানিগুলোর তুলনায় এত কম যা ইউএস বেস্ড কোম্পানিগুলোর প্রফিট মার্জিনের জন্য একটি বড় থ্রেট তবে পিসি ম্যাগে গত জানুয়ারির উনত্রিশ তারিখে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ওপেন এআই দাবি করছে ডিপ সিক তাদের এআই মডেলটি ট্রেন করার জন্য ওপেন এআইয়ের চ্যাটবট ইউজ করেছে এছাড়া ডিপ সিক যে ছয় মিলিয়ন ডলারে তাদের এআই তৈরি করার কথা বলছে তা শুধুমাত্র তাদের ডিপ সিক আর ওয়ান মডেলটি ট্রেন করতে ব্যয় হয়েছে টেক ইন এশিয়ার গত এক ফেব্রুয়ারি দুই হাজার পঁচিশ সালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের সূত্রে জানা যায় ডিপ সিকের জন্য টোটাল ইনভেস্টমেন্ট প্রায় পাঁচশো মিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি চায়না ভিত্তিক এআইগুলো গ্লোবাল লেভেলে ইউএস বেসড কোম্পানিগুলোর জন্য কত বড় থ্রেট হয়ে উঠতে পারে সেটি এখনও দেখার বিষয় এছাড়া ডিপসিক সহ অন্যান্য চাইনিজ এআইগুলোর বিরুদ্ধে ইউএসের অন্যতম একটি যুক্তি থাকে ডেটা সিকিউরিটি তবে ডেটা সিকিউরিটির এই আর্গুমেন্টটি ইউএসের এআই ও টেক ইন্ডাস্ট্রির জন্য সত্য মূলত টেকনোলজির অ্যাডভান্সমেন্টের এই যুগে আমাদের লাইফে বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহার প্রায় ডেইলি রুটিনে পরিণত হয়েছে তবে এর জন্য আপনাকে আপনার ব্যক্তিগত ডেটা এই ধরনের সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোর সাথে শেয়ার করতে হয় সুতরাং এআই ব্যবহারের জন্য আপনি আপনার মূল্যবান ডেটা ইউএসের সাথে শেয়ার করবেন নাকি চায়নার সাথে শেয়ার করবেন তা আপনার প্রেফারেন্সের উপরই ডিপেন্ড করে সাধারণত ইউজারদের ক্ষেত্রে কনভিনিয়েন্সের কাছে ডেটা প্রাইভেসির বিষয়টি কিছুটা কমই প্রাধান্য পেয়ে থাকে তবে দিন শেষে কনভিনিয়েন্স প্রাইসিং আর ডেটা প্রাইভেসি সব কিছুকে ছাপিয়ে এআই রেসে ইউএস বা চায়নার মধ্যে যে সামনের বছরগুলোতে কোল্ড ওয়ার্ড চলবে তা সহজেই অনুমেয় এবং কে এই রেসে জিতবে সেটি এখন দেখার বিষয়